ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫോറസ്റ്റ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നല്ല പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി പുളി ഇഞ്ചി എന്ന് ചില നാട്ടിൽ പറയും അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കിലോ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് കടുക് കാൽ ടീസ്പൂണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് വലിയ വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാറിനോ എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മുളക് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കറി ലീവ്സ് വേണം കറി ലീവ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറി ലീവ്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിന് വാളംപുളി വേണം അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് അലിയിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം എടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ശർക്കര ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കായപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കായപ്പൊടി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കായ കട്ട് കായത്തിൻ്റെ കട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം വേണം കേട്ടോ വെള്ളം പിന്നെ എണ്ണ ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തേക്കണേ അതൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ വേണേ ഓയിലൊക്കെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്തെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോസ് പാനോ നമുക്ക് എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം അതിനകത്തേട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഞാനിപ്പോൾ ചോപ്പറിലാണ് ഇട്ട് അടിച്ചത് ചിലവരത് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ടും കൂടി എടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ പിഴിയാതെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയുടെ നീര് കളയാതെ തന്നെ ആണ് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്തു വരാൻ സമയമെടുക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വാളംപുളി ഉണ്ടല്ലോ ആ വാളംപുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കാമേ വേണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പുളി വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കത് അരിച്ചെടുക്കണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് പുളി നന്നായിട്ട് തിരുമിയിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം വേണ്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടണമെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്തുണ്ട് പകുതി വറുത്തത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണേ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു കടി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അത് ഇഞ്ചിക്കറി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറി ലീവ്സ് ഒരു തണ്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് ഇട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കറി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ചീത്തയായി പോകും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇനി നമുക്ക് കാൽ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ വലിയ എരിവ് കാണത്തില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക പച്ചമണം പോകുന്നവരൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പുളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടിട്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ട് അതും കൂടി ഇതിനകത്തായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ആ പുളിയുടെ വെള്ളമാണത് എന്നിട്ട് ആ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചിലവർക്ക് ഇത് ഒത്തിരി കുറുകിയിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ വലിയ കുറുകയായിട്ടല്ല ഇരിക്കണം ഒത്തിരി നീണ്ടു അല്ല ഇരിക്കണം നീ ഒത്തിരി ഇനി ചാറ് ഒത്തിരി പോലെ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ ശർക്കരയും കായവും കൂടെയും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക എനിക്ക് കായത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇച്ചിരി കായം കൂടുതലിട്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ശർക്കരയും കായവും ഉരുകി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ കട്ട ഇല്ലാത്തവർ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ചിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ കായത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ മുന്നിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ശർക്കരയും കായവും ഒക്കെ ഏകദേശം അലിഞ്ഞും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല മധുരമുള്ള പുളിയുള്ള എരിവുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവും പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഇഞ്ചിക്കറിയാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കറിയും കൂടാതെ ഇത് മാത്രം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ Thank you for watching.